Gracias por acompañarnos un viernes más aquí en nuestro 1, 2, 3. Buenas noches, Lidia. Buenas, Buenas noches, noches Kim. Hola. Buenas noches, chicas. Buenas no me digáis nada, porque ya sé que vais así vestidas, porque el programa está hoy dedicado al mundo del espectáculo. Ya he visto el decorado, sé que va a haber grandes sorpresas, y sé que tú, Kim, no debes interrumpirme, que tú, Lidia, debes permanecer calladita, que las tres hermanas de Tacañón no digan ni pío. Así que empecemos de una vez. Un momento, un momento, un momento. Pero ¿a qué viene tanta prisa y tanto despendole? A que hoy hay cine de medianoche y el jefe tiene órdenes estrictas de que el programa dure media hora menos. Así que, Naomi, por favor, un momento, a la primera un momento, tranquilícese, tranquiliza, <risa> hija. Que si malas son las prisas, malo es el tema del programa de hoy. El mundo del espectáculo. Uy, un tema malísimo. Todos los espectáculos deberían estar prohibidos, ya que de una forma u otra atentan a las buenas costumbres. Y muy peligrosos. ¿Los espectáculos? En Tacañón nunca hubo ninguna clase de espectáculos. ¿Ni teatro ni cine? No, teatro nunca. Bueno, y cine se ha inaugurado uno la semana pasada. Yo nunca había ido al cine y fui. ¿Y qué le pareció? Espantoso. Horrible. Me acerqué a una ventana. Había una señorita y le pregunté... Oiga, por favor, ¿dónde es la entrada? Y me dijo, por allí, son 300 pesetas. Oh. Oiga, y a cambio de las 300 pesetas, me da un papelito así de pequeño. <risa> Cojo el papelito, voy a la puerta y un señor coge, hace con el papel, ¡prá! y me lo rompe y me había costado 300 pesetas. <risa> por allí, y me dice, llego a la puerta, abro otra puerta. ¡Ay, qué miedo! Estaba todo oscuro, todo tenebroso, no se veía absolutamente nada, un miedo. Y de pronto... Una luz que me viene. ¡Ah! Una luz para mí. ¡Ah! Eso corre corriendo. La luz detrás de mí. Yo corro por el pasillo y la luz detrás Pero, de mí. ¿Y, y, y qué pasó al final? Pues tuve que tirarme al suelo porque a poco me pilla la bicicleta. <risa> Pillados, vamos hoy con nuestro 1, 2, 3, así que empecemos de una vez. Naomi, por favor, preséntanos a la primera pareja. Talking about show business, I'm sure they make a lot of business, lots of questions. Yo presento a Teresa Cariado y recuerdo en el so much more than the others. Lo he dicho en inglés para decirlo más rápido. <risa> Date prisa y presentaros a la segunda pareja. Son simpáticos, son listos, son hermanos y son de Málaga. Sus nombres son Marta, Antonia y Anaya. Y por último, y date prisa tu gloria. Son campeones, esta es su segunda semana del programa. Vienen dispuestos a ganar, bien, viven en la Vega, Cantabria, son matrimonio y sus nombres son Amudena, Terán y Luis García. Creo que ya hemos ahorrado suficiente tiempo en esa primera parte como para ahora serenarnos y coger el ritmo habitual del programa. Nuestra primera pareja son Teresa y Ricardo, matrimonio de Cáceres. Teresa es profesora de filología y Ricardo, profesor de política económica de la empresa. Exacto. Teresa, ¿por qué escribiste a nuestro concurso? Porque soy una gran admiradora de Chicho y tenía mucha ilusión por conocerlo en persona y conocer el programa por dentro. Pues muchas gracias y me alegro de que estéis aquí. Y Ricardo, me parece que sois los primeros concursantes de Cáceres, ¿es cierto? Yo creo que sí, han venido participantes, por ejemplo, de Almuarín y de Montermoso, que yo recuerde, pero concursantes creo que somos los primeros. ¿Y qué tal ambiente tiene nuestro programa en Cáceres? Pues extraordinario. Yo creo que es el programa de televisión que no de ahora, sino de hace muchos años, más se ve en Cáceres. Bueno, pues muchas gracias a ti y a los cacereños y a dejar bien alto ese pabellón. Vamos a ver, Naomi, esa racha que llevas, que hoy no se ve interrumpida sino mejorada. A ver por cuánto multiplicamos. ¡37! ¡Ay, 
Bueno, no está demasiado bien, pero tampoco está demasiado mal, ¿eh? Tuvo una racha de 13 y de 14 que no la quiero recordar. Gloria, por favor, suerte. Los errores involuntarios de los actores acaban por hacer reír también al responsable, porque eso de meter la pata siempre es divertido. Esperemos que ustedes, con perdón, no metan la pata cuando nos digan por 37 pesetas animales que no tengan patas. Y les recuerdo que si dicen el macho no pueden decir la hembra o viceversa. Animales que no tengan patas. Por ejemplo, la serpiente. Un, dos, tres, respondo otra vez. La serpiente la pitón. Ser la serpiente pitón. La trucha. La trucha. La serpiente cobra. La serpiente cobra. La ballena. La ballena. El cachalote. El cachalote. El tiburón. El tiburón. Eh... El pez espada. El pez espada. El pez sierra. El pez sierra. El besugo. El besugo. El pez martillo. El pez martillo. El delfín. El delfín. Un renacuajo. Un renacuajo. Una ameba. Una ameba. Un virus. Un virus. Un microbio. Un microbio. Bueno, vamos a ver, que va, está muy bien esta respuesta, vamos a ver cuántas exactamente. Lidia, por favor. Han sido 15 respuestas acertadas a 37 pesetas, 555 pesetas. Muy bien. Bueno, pues nuestra segunda pareja son hermanos de Málaga. Marta estudia idiomas y Antonio estudia derecho. Marta, ¿qué es lo que venís a reivindicar en nombre de Málaga? Bueno, pues como Amalia y Nacho, ya sabes, se llevaron un camión de, de neumáticos reventado y la otra que se llevó que la despertaran, a ver si dejáramos Málaga un poquito mejor. <risa> bueno, ojalá. Y Antonio, ¿a qué santos y vírgenes os habéis recomendado antes de venir aquí? Bueno, eso más bien es mi madre, que cuando se enteró que íbamos a venir el 1, 2, 3, pues puso velita a todas las vírgenes, yo creo que a vida y por haber, vamos. <risa> bueno, pues vamos a ver qué tal conexiones tiene. Gloria, por favor, suerte. Que a la primera pareja le parecieron pocas, 15, re, 15 respuestas. La luz es importantísima en los espectáculos y ya lo era antes de descubrirse la electricidad. Comprobaremos si tienen ustedes muchas luces cuando nos digan, por 37 pesetas, sistemas y aparatos que sirven para iluminar. Y les recuerdo que no vale decir ni marcas publicitarias ni cambiar el tamaño o el color. Sistemas y aparatos que sirven para iluminar. Por ejemplo, un foco. Un, dos, tres, expondo otra vez. Un foco. Un foco. Un flexo. Un flexo. Una bombilla. Una bombilla. Una linterna. Una linterna. Una cerilla. Una cerilla. Un camping gas. Un camping gas. Una hoguera. Aunque a mí me llamen carta, yo aseguro que eso es marca. Lo siento. Eh, ha sido una pequeña traición de la memoria porque justo lo avisé antes de la respuesta. Vamos a ver hasta ahí cuántas son. Lidia, por favor. Han sido cinco respuestas acertadas a 37 pesetas, 185 pesetas. <risa> Nuestros flamantes campeones son matrimonio de Torre la Vega, Cantabria, Almudena de Samba de Casa y Luis es profesor de karate. Almudena, ¿en qué os habéis gastado las 26.000 pesetas que ganasteis la semana pasada? En esta semana en Madrid. <risa> todo, no, todo, no tenemos nada ya. Bueno, ¿y Luis, sois o no sois famosos ya? Bueno, en Madrid algo, lo cual me ha extrañado porque en Madrid suele haber mucha gente famosa y parece que nosotros pues, no, Pero éramos, nos no seríamos muy importantes. Sí. Y en Torre la Vega, pues según los informes, porque no hemos vuelto del primer programa, parece que bastante. Bueno, a mí me han dicho que cuidado si Luis llega a la subasta con eso de que es profesor de karate. <risa> Gloria, por favor, suerte. Gracias. Gracias. Todo lo que se hace en el mundo del espectáculo, sea teatro, cine o televisión, tiene un objetivo común, el éxito. Consíganlo ustedes también dando muchas respuestas cuando nos digan por 37 pesetas palabras castellanas que comiencen por ex, es decir, e y x, ex. Por, y si dicen un verbo no pueden conjugarlo. Por ejemplo, éxito. Un, dos, tres, respondo otra vez. Éxito. Éxito. Ex ministro. Ex ministro. 
Ex director. Ex director. Excursión. Excursión. Extremo. Extremo. Explosión. Explosión. Exterminio. Exterminio. Exhausto. Exhausto. Exhibición. Exhibición. Extraer. Extraer. Exponer. Exponer. Exprimir. Exprimir. Extraer. Extraer. Yo lo lamento montones. No paso dos extracciones. Excelente, hasta ahí. Vamos a ver cuántas respuestas hay. Lidia, por favor. Está muy bien, han sido 12 respuestas acertadas a 37 pesetas, 444 pesetas. Bien. Bueno, pues hay ventaja para la primera pareja. Espero que sepan aprovecharla. Naomi, por favor. Suerte. Gracias. Jamás he oído hablar inglés tan rápido. <risa> Cuando alguien se enfada exageradamente o cuando extravía el pasaporte, aunque son cosas bien distintas, se dice en ambos casos que ha perdido los papeles. Esperamos que no les ocurra a ustedes lo mismo, porque por 555 pesetas deben decirnos documentos que necesita alguna vez el ciudadano medio a lo largo de su vida. Documentos que necesita alguna vez el ciudadano medio a lo largo de su vida. Por ejemplo, el pasaporte. Un, dos, tres, responda otra vez. El pasaporte. El pasaporte. El documento nacional de identidad. El documento nacional de identidad. Partida de nacimiento. Partida de nacimiento. Partida de función. Partida de defunción. Libro de familia. Libro de familia. Una fe de vida. Una fe de vida. Una partida de bautismo. Una partida de bautismo. Un carné de un partido político. Un carné de un partido político. Un... Un carné de deportes. Un carné de deportes. Un carné de un sindicato. Hay un carné que muchos de los que vienen a nuestro programa quieren tener, el de conducir, para llevarse el coche. Vamos a ver cuántas respuestas hay. Lidia. Han sido nueve respuestas acertadas a 555 pesetas, 4.995 pesetas. Bien. Aunque van a multiplicar por la cifra más baja, 185, una buena respuesta aquí puede hacerla subir mucho. Ánimo. Naomi. Suerte. Gracias. Hay frascos feos que contienen perfumes embriagadores y seres humanos nada atractivos que tienen un corazón de oro, lo que demuestra que muchas veces el contenido es más importante que el continente. Hablando de ambos y por 185 pesetas, díganos, ciudades del continente americano que no sean capitales de nación. Ciudades del continente americano que no sean capitales de nación. Por ejemplo, Jalisco. Un, dos, tres, responda otra vez. Jalisco. Jalisco. Montevideo. Montevideo. Aunque te sientes fatal, esta es la capital. Lo siento, Antonio. Es la capital de Uruguay, así que creo que solo hay una. ¿No es así, Lidia? Así es, Mayra. Una respuesta acertada. 185 pesetas. 185 pesetas. Nuestros campeones van a multiplicar por 444 pesetas. Lo mismo digo, una buena respuesta aquí y empatan a la primera pareja. Naomi. Gracias. Suerte. Gracias. Aunque los británicos no comparten nuestro punto de vista, creemos que en ocasiones y por educación hay que saludar a personas que no nos han sido presentadas. Sean ustedes especialmente educados y por 444 pesetas, díganos, Formas de saludo como hola, adiós, buenas tardes, buenas noches y sus variantes en italiano, francés, alemán o inglés. Italiano, francés, alemán o inglés. Por ejemplo, goodbye. Un, dos, tres, responda otra vez. Goodbye. Goodbye. Uh, buongiorno. Buongiorno. 
Hello. Hello. Bonsoir. Bonsoir. Te le diré algo. Qué pena, qué pena, porque hay poquitas respuestas, ¿no es así, Lidia? Han sido cuatro respuestas acertadas a 444 pesetas, 1.776 pesetas. Y la pareja número uno tiene una magnífica oportunidad de alzarse con el triunfo si ahora consiguen una buena respuesta, ya que van a multiplicar por 4.995 pesetas. Nuria, por favor. Suerte. Gracias. Gracias. Bien, yo voy a empezar diciéndoles eh, nombres de españoles famosos y su primer apellido. Y ustedes tienen que decirme el segundo apellido de ese español famoso. Si yo digo Miguel de Cervantes, el segundo apellido es Saavedra. Un, dos, tres, responda otra vez. Miguel de Cervantes. Saavedra. Saavedra. Gonzalo Torrente. Ballester. Ballester. Marcelino Menéndez. Pidal. Y Pelayo. Pelayo, lo siento porque hay poquita respuesta, ¿no es así, Lidia? Así es, Mayra, han sido dos respuestas acertadas a 4.995 pesetas. 9.990 pesetas. Yo me imagino que nuestra primera pareja eh, quiso decir, dijo Menéndez Pial pensando en Ramón y no en Marcelino, como era la, la pregunta, pero... La pareja número dos va a multiplicar por 185 pesetas. Suerte. <risa> Nuria. <risa> Bien, yo les voy a empezar a decir títulos de obras españolas de teatro. Y ustedes lo que tienen que hacer es completar ese título. Si yo digo el alcalde de... Ustedes me responden. Zalamea. Un, dos, tres, responda otra vez. El alcalde de... Zalamea. Zalamea. Doña Rosita. De Castro. Yo es que la que conozco es la soltera, ¿eh? Doña Rosita la soltera. Pero... Esto no se graba, tío. Vamos a ver porque... No hay, hay, hay una, ¿no es así, Lidia? ¿Una sola? Así es, Mayra. Una respuesta acertada, 185 pesetas. 185 pesetas. 185 Bueno, pues para poder superar las nueve mil y pico de pesetas que tiene la primera pareja, necesita, no sé si cinco o seis respuestas, hagan muchas, que eso es lo importante. Gracias. Nuria, por favor. Suerte. Gracias. Bueno, pues yo empiezo diciéndoles eh, títulos de películas españolas famosas y ustedes lo que tienen que hacer es completar ese título. Si yo digo Los Santos, se completa con Inocentes. Un, dos, tres, responda otra vez. Los santos... Inocentes. Inocentes. Bienvenido... Mr. Marshall. Mr. Marshall. La corte del... Faraón. Faraón. Sé infiel... Y no mires con quién. Y no mires con quién. Mi querida... Señorita. Señorita. Nueve cartas... Aberta. Aberta. Todo el mundo... Es eh, bueno. Es eh, bueno. <risa> Gary Cooper... Que estás en los cielos. Que estás en los cielos. Los últimos de... Filipinas. Filipinas. El espíritu de... La colmena. La colmena. Pim, pam, pum. Fuego. Fuego. Locura de... Amor. Amor. Mamá cumple... Cien años. Cien años. Sesión... Continua. Continua. Laberinto... De pasiones. De pasiones. Volver a... Empezar. Empezar. Que se acabó el tiempo, porque si no siguen sumando respuestas, sois muy cinéfilos, ¿no? Sí, sí yo mucho, mucho. Se nota, mucho. pero además sí. yo creo que hemos roto el récord de respuestas en esta tercera pregunta. Y si no, nos lo dirá Lidia. Lidia, por favor. Mira, Mayra, han sido 16 respuestas acertadas a 1.776 pesetas, 28.416 pesetas. <risa>
Bueno, pues campeones, ya saben que estarán con nosotros el próximo viernes en nuestro último programa. Enhorabuena porque ha sido una magnífica gracias, respuesta. Gracias. Y a la pareja número uno que estuvo a punto y a la número dos que no lo estuvo tanto, pero así todos les veré dentro de unos momentos en la eliminatoria como todos ustedes. Bien, pues ya estamos de regreso y les recuerdo una vez más que si quieren participar con nosotros como sufridores en casa o en televisión, presten atención porque dentro de unos segundos saldrá aquí debajo unos rótulos con los apartados de correo donde pueden hacerlo. Y ya es la última semana, así que apresúrense a escribir. Ahora Lidia nos va a decir quiénes vendrán de sufridores la semana que viene. Lidia, por favor. Ahora mismo, Mayra. Vamos a ver. Aquí está la chapa, correcto. Ella es Raquel Damota de Dios y el Lino Damota Vieira. ...de Retuerto, Baracaldo, Vizcaya... ...ya sabéis, aquí os esperamos muy pronto... ...esto es todo Maida... ...muchas gracias Lidia... ...y ahora pues vamos a conocer a quiénes son nuestros sufridores de esta semana... ...son suegra y yerno... ...ella se llama Maruja Gonzalo y es ama de casa... ...y él Miguel Ángel Obregón y es administrativo... ...buenas noches y bienvenidos... ...Maruja, ¿cuántas cartas ha mandado? Pues mira, ha sido mi hija la que se ha encargado de ello... ...unas 49 o 50... <risa> bueno, ¿y cómo es que viene la suegra y no su hija? Ay, porque dice que la daba puro venir. <risa> ¿Cómo Así se lleva? Que a, mí, a mí me han cargado el paquete. <risa> ¿Cómo se lleva con su yerno? Muy bien. Ya se nota, ya se nota. Sí, lo veremos sí. al final del programa también. Miguel Ángel, ¿qué regalo te gustaría administrar? Pues no lo sé. <risa> No, no me hago ilusiones y así luego no me llevo ninguna sorpresa. Bueno, pues nada, ojalá que haya mucha suerte para todos. Y ahora les vamos a explicar en qué consiste nuestra eliminatoria. Nuestro programa está dedicado al mundo del espectáculo. Y si hay un espectáculo alegre, lleno de colorido y de vistosidad, es la revista, nuestra clásica revista. Bueno, pues aquí hemos puesto una pasarela donde nuestras vedettes tendrán que desfilar. Y como las vedettes tendrán que ser ellos, hemos tenido un pequeño problema, que es que no hemos conseguido para que desfilen por esta pasarela trajes con plumas y lentejuelas a, a la medida de ellos. Entonces ellas se van a tener que convertir en sastras de revista y mientras nuestras vedettes desfilan continuamente por el escenario, cuidado que no se trata de correr, sino de no detenerse, no se pueden detener, tienen que desfilar continuamente mientras suene la música, ellas tienen ahí unos cubos con engrudo y cubos con plumas para que les vayan emplumando, llenándoles de plumas como una buena vedette. Al finalizar el tiempo, pues vendrán aquí las dos parejas y veremos cuál de ellos está más emplumado. Tiene mayor cantidad de plumas por todo el cuerpo. En caso de empate, que es posible, porque podría ser muy fácil que los dos tuvieran la misma cantidad de plumas, en nuestro público hemos repartido unos pentágonos y el público, en caso de empate, puntuaría quien lo ha hecho, con más simpatía, con más gracia y con más sexy como las vedettes de revista. Como creo que está muy claro, esto puede comenzar en cuanto suene la música. ¡Ya!
pues los estamos viendo ahora y, y ustedes lo estarán viendo también en casa. Por delante, pues no sé, están ahí, ahí. Eh, como vedettes, tienen un futuro nefasto. Pero aparte de eso, y ahora vamos a ver por detrás, a ver si, si ahí pudiera haber un desempate. Yo diría que por detrás, sin lugar a dudas, quien tiene más plumas es la pareja de, de Teresa y ¿cómo se llama? Ricardo. Y Ricardo. Por detrás, clarísimamente. Quedamos, aquí nos quedamos porque les tengo que explicar algo. Ya lo dije al empezar el programa que hoy habrá cine de medianoche y nos han pedido que el programa sea más corto. Con lo cual, en vez de jugar hoy al país del antichollo, no lo haremos. No jugaremos al país del antichollo, sino que iremos directamente a ese juego que ya vieron la semana pasada, en el que pueden conseguir 10 millones de pesetas. Me refiero al juego de Cepsa. Eso sí, antes de jugar a, al juego de Cepsa, yo les quiero aclarar que como no podemos jugar al país del antichollo, si por esa mala, mala casualidad, mala suerte, no lograran que ninguna de las letras pues, acertara una con otra, pues de todas maneras se llevarían siempre 50.000 pesetas en compensación, así que con las manos vacías no se irían. Y ahora que haya mucha suerte, yo les aseguro que ahí no dice Cepsa. Pero a lo mejor hay una letra que sí coincide, así que podéis cambiar cuantas veces queráis o cuantas pocas veces queráis. No dice Cepsa, pero puede haber alguna que sí esté coordinada. Uh -huh. Así que, Marta y Antonio, ¿qué queréis cambiar? Vamos a ver. Mm. La tercera por la primera. Tercera por la primera. ¿Algún otro cambio? La cuarta por la tercera. La cuarta... Por la tercera. ¿Algún otro cambio? Era porque no sé por dónde... Ah, hemos cambiado por un momentito. La tercera por la primera. ¿Y cuál sí. más? La cuarta por la tercera, me parece. Sí, la cuarta por la tercera. Ahora. Espera, espera, espera. espera. Pues ya no sé lo que quiero poner. Venga. La segunda por la quinta. Se lió. La segunda por la quinta. No... Da igual, ya está. Ya está. ¿Empezamos a ver? Mm. Bueno. Por 10 millones de pesetas. Naomi, por favor, dale vuelta a la primera letra. Mm. ¡Ay! ¡No! Oh. Ya no son 10 millones de pesetas, pero bueno, ya saben que por cada letra que sí sea igual, tampoco. Oh. Oh. de consolación por no haber jugado al país de la antichoya. Brinden, si es que tienen mucha suerte, que de verdad es lo que yo os deseo. Gracias. Gracias. Acabamos de ver uno de los números de la revista que actualmente está representando en Madrid, Concha Velasco. Este número se llama Los Borrachos. Y vamos a, a volver a por un segundo regalo. Hay un género en el mundo del espectáculo muy difícil, muy difícil de hacer bien, que es la pantomima. Pero hay tres chicos catalanes que lo hacen de maravilla. 
y hoy precisamente van a estrenar aquí un número de su próximo espectáculo que se llamará Elastics, espectáculo que todavía no se ha estrenado, con lo cual tenemos una primicia. Pues con ese número de Elastics estarán con nosotros Tricicle.
Mayra, y por favor no dejes que haga los concursantes, ¿vale? Vale, Nuria. <risa> El grupo Tricicle acaba de ofrecernos en premier un sketch de un espectáculo que están a punto de estrenar. Este espectáculo trata del mundo del deporte, donde sin duda alguna el boxeo es la práctica deportiva en la que se dan y reciben mayores golpes. Bueno, y vamos a buscar un tercer regalo. ¿Qué pasa? ¿Quién? Contaminación. <risa> Del número que acaba de ofrecernos Raúl Sender se desprende una cosa, que a pesar de la contaminación, la suciedad, los pasotas, los pedigüeños y las mujeres de dudosa profesión, Madrid es una gran ciudad y una ciudad a la que se le quiere. Lo que ocurre es que todas las grandes ciudades del mundo son gemelas en polución y pintorescos personajes. Tenemos tres regalos, lo que significa que empezamos a jugar. Pero yo no sé, ahora que estamos terminando esta etapa, si ustedes saben lo difícil que es para mí a veces el estar leyendo una tarjeta o que ustedes, los concursantes, me pregunten algo y yo tenga que mantener cara de póker, que no se me note y que tampoco puedo ayudarles, no puedo darles pistas. Con lo cual hoy tampoco lo voy a hacer. Ahora, tenemos a alguien con nosotros que si quiere darles pistas y ayudarles a su aire y a su manera, pues yo no puedo impedirlo. Es un hombre que es, es genial. No se prodiga en televisión y sin embargo ha hecho una excepción y va a estar con nosotros. Yo le admiro profundamente y por una vez me voy a poner de espectadora en el 1, 2, 3 y que sea él el que dé pistas o despistes o lo que quiera. Me refiero a Moncho Borrajo. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo va esto? Mayra, ¿cómo estás, amor? Ay, ¿qué tal? ¡Ay, qué follón nos han metido, madre de Dios! ¡Ay, aquí hay, hay, hay de todo! Tú te llamas Teresa, tú te llamas Ricardo, queríais tener niños, ¿verdad? ¡Ay, qué ilusión! Bueno, eh, de estos tres, tenéis que escoger algo, irlo pensando, porque eh, aquí había de todo. Mayra, ¿puedo? Sí, si no lees más de donde debes. Ahora está diciendo mi madre, lo lee, lo que nunca leemos <risa> nadie, lo está leyendo él. Bueno, ahí lo tengo. Esto, Mayra... ¿Qué hace? <risa> Con lo serio que es y la cara que pone. Hoy como te veo, Felipe, cuando sale toda de roja, te premia, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Eh, aquí hay tres, ir pensando lo que queréis, pero mientras tanto... Mira, mmm, Teresa, ¿tú conoces cómo son las señoras de la alta sociedad? Se llaman así, hasta como estudias, como muy monas, como geniales, ¿no? Pues mira, mientras lo decidís, voy a llamar a una amiga que se llama Cuca para contarle cómo es esto, hija, porque estoy, o sea, apurada, o sea, o sea, voy a llamarle a casa... Y de un chalet, como increíble, o sea, como genial, o sea, es como, bueno, no sabes cómo, o sea, es, o sea, es un chalet y te quedas flipada, o sea, a ver si está la loca esta, porque nunca está, no se rían que puede tener un familiar así, o sea, a ver, vamos a ver, Carmela, sí soy yo, estoy en el 1, 2, 3, bueno, como increíble, o sea, como increíble, o sea, la gente aquí desde las 4, torrada, ha hecho una porquería para ganar, ¿eh? Hay gente que trae el bocata, pero Chicho dice, no, coman. Mira, muy mono, mira, o sea, tú entras de golpe, o sea, vas por la carretera y ves una cosa de ladrillo. Bueno, pues a la derecha, lo, los estudios del moro ese. Bueno, sí, es para ayudar a Marruecos, hija. Entonces, ¿no? o sea, tú entras y sale un montón de gente y dice, ala, ala, o sea, como, como, como animales, a sentarse todos como cabras. Entonces, te cuento, cállate, hija, por Dios, que hablo yo, mona. Hoy por la vez que llamo, está loca. Tú tenés a pensando en esto. No, tengo aquí a la concursante que está histérica, la pobre mía. El marido, bien. No vale mucho, pero sí que es ¿no? Mira, aquí te voy a Mira, Chicho, ay, pues no sé si existe, hija, porque es una cosa con barba que huele a puro, pero no sé si es tan... La secretaria es mona, mo... tampoco es para tanto, ¿eh? La King, yo le llamo la pata negra, porque si fuera cerdo, que jamones, hija, de verdad, una Te puedes quedar... La Naomi esa, pues es como una mesa camilla, pero un rubio, o sea, mona. O sea, es una y en Gloria, hay que verla dos veces, pero cuando pasa ni te enteras. La negra no es negra, es café con leche, mona, no te va a hacer rica, ¿eh? Sí, es muy mona. Además, como es catalana, pues queda extraña, ¿verdad? Que soy una cosa. Ahora, ¿cómo van a Mira, espera un momento. Mira, te cuento. ¿Quién? La Mayra. Tengo un problema con ella, hija. Anda siempre las cabras en la nariz. ¿Qué, qué, qué, qué tendrá ahí la tía esta? ¡Me tiene loco! Está aquí al lado. Pero ni caso está sorda. ¡Está loca perdida! ¡Sí! 
Ahora hace un rato quería agua, bueno, toda la sala enloquecida, la gente loca, detrás parando, que si ruedan, que si no graban, el chicho diciendo que es muy mona. Bueno. Ahora le llaman mono cualquier cosa, me tienen harta hija, de verdad. Bien, sí, sí. Raúl Sender, buscando pelo, va loca, oh, que no se lleva. Sí. Arevalo bien, sí. Vaya, va a hablar con Torre Bruno para hacer un programa de nanos, pero mono, una cosa de Sender. Sí, a mí, a mí los Ores me encanta. Estaba ahora en el váter diciendo, ya somos otanianos. Otanianos, no enanos. Pero esta tía está loca, hija, está sorda, mona. Mira, te dejo que tengo aquí a la Tere y al Ricard. Do. No, ri, Sol no, ni Fanny, no, Do, Do, Ricardo. Es el marido de esta. Bueno, si te gusta, yo culpa tengo, hija. O sea, la, ya sé que hay gente que se casa ciegas, mona, pero bueno. El de atrás me preocupa porque me está mirando la parte más viril que tengo y me está dejando el lado. Todo de gris, oh, tengo un complejo de que sea un poli, me pone negro. Bueno, mira, te dejo porque tengo aquí estos tres histéricos. ¿eh? La Mayra está, mira, ¿tú sabes los tomates de Murcia rojo reventón? Eh? Así se ha puesto la loca esta, de verdad. No sabe lo que hacer para que el PSOE la contrate en la bodeguilla para vender salchicha. ¡Va loca! Esta loca perdía. La gente mona. Es un calvo ahí al fondo. Pero el hombre tampoco tiene culpa, ¿verdad, majo? No me hagas así que no vamos a cantar el canal solo ahora. ¿Qué te retribas? Es como se pone la gente. Mira, te dejo mona porque tengo el chicho a punto de reventar. Y como no puede hablar desde arriba, está chicha raya. Sí, ¿qué? Las tres, las locas esas, las Hurtado, las hijas de... Sí, las Carrillo. No, no, con Santiago no tiene nada que ver. Su madre está loca. Las Hurtado no son rojas, son raras, pero rojas no. Hija. Sí. ¿Y los concursantes? Oh, sí, de Cáceres, sí. De donde quería ser Blas Piñar, de Extremadura. Mujer, para que hiciera juego extrema y dura, no me digas, o sea, una cosa mona. Sí, te dejo. Me han puesto un teléfono chupipichurri. Como si hablase Luis XV. Pero es coño, una cosa, o sea, que no, que no. Es que hija, no puedo decir tacos, que me lo prohíbe el chicho. Me ha dicho, compórtate como un hombre. Imposible, pero bueno, mira, quieta esto. Mira, voy a ver qué escogen estos dos giri... Perdona, estos dos señores que tengo aquí al lado. Sí, te dejo. Adiós, mona. Recuerdos a tu marido. Ay, que no tienes. Ah, pues cambia, hija, queda bien, es un detalle. Lo de hace cuatro años que llevas a las fiestas, ¿qué era? Oh, ¡Ay, ideal! ¡Ay, no me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Bueno, no! ¡Me dejas el patarrada! Y además no se lo digo a esta gente para que se jorobe. ¡Chincha, hija! ¡Hala, toma! ¡Venga! ¡Te toca, Maya! ¡Te toca! ¡Te toca! Yo, yo ahora esto. ¡Te rasca, rasca! Man. Que luego me lo creo y que me aguante. Bueno, pitufos enloquecidos. O tanianos, hijos de Europa. Esperamos un taco, ¿verdad? Pues no. Mira, aquí tienes esto que es maravilloso, aquí tienes esto que es precioso. Yo de ti, sinceramente, ¿eh? yo me quedaría con el teléfono. Claro. A ver, escoge. De uno de estos tenéis que dejarlo. Yo ya no digo nada más, Ricardito, pitufín. A ver, mira, esto es... Chupipichurri. Esto es, yo qué sé, y aquello, bueno, o sea, no te fijes de mí ni un pelo para que soy gallego, imagínate. A ver, te ves ahí, Ricardo, hijos míos, en la, en la sí. pared de Cristo, amando en el amor divino. ¿Queréis tener un niño, no? Sí. O sea, que hoy lo vais a tener, porque esto es sufrir, hija. <risa> esto es como un parto, Teresa, pero en programa, ya verás. Sí. Anímate. ¿A qué es mona? A mí, yo dejo el guante. Vale. Ay, qué locos están. ¿De verdad? De verdad. De verdad. De verdad. No os vais a echar para atrás. No. No, porque no hay sitio, tranquilo. Pero quiero que... Ay, no me lo pierdo. Y luego la tiro, me dejes que la tiro. La loca practica como una histérica todo el día. Atrás. El grupo Tricicle acaba de ofrecernos en Premier un... Es... Eh, no, no lo leo yo. Me da un no sé qué. La loca es. Que la pague ella. ¿Lo dejáis de verdad? El grupo Tricicle acaba de ofrecernos en premier de verdad, un sketch de un espectáculo que están a punto de estrenar. Este espectáculo trata del mundo del deporte, donde sin duda alguna el boxeo es la práctica deportiva en la que se dan y reciben mayores golpes. Hablando de golpes, el mayor golpe que pueden darle ustedes al programa es ganar, pero en este caso han perdido, ¡este coche! Ha, ha, ha.
<risa> bueno, pero mira, yo, yo no quiero que os quedéis así. No he terminado. ¿No? No. Coche que les hubiera llevado a... ¡Un apartamento en el Mar Menor! <risa> Llorar, hijos, llorar. Bueno. ¿Sí te hace ilusión? Sí, me hace ilusión. <risa> bueno, yo no quiero dejaros así, Teresa y Ricardo, porque fíjate qué premio os fuisteis a dejar. Bueno, pero intentarlo, ¿eh? Que haya... Yo creo que aquí tiene que haber cosas buenas, porque el mundo del espectáculo, nosotros nos matamos siempre para que vosotros disfrutéis. Y yo me quiero marchar, yo soy muy tierneciño, ¿sabes? Yo, aunque, aunque, aunque parezco muy burro, me meto mucho con la gente, luego lloro y todo. Mira, soy más bueno. Y yo a ti no te he hecho nada para que te destonches ahora de mí. Roja tenía que ser. Entonces yo quisiera haceros un regalo, si puede ser. Mira, Teresa y Ricardo, yo os acabo de conocer ahora. Me, me he enterado, soy matrimonio, ¿verdad? Sí. Ay, qué alegría, ya lo hacéis. Bueno, o sea, ya lo hacéis comer juntos, en el coche, andar. Ay, qué gente, qué vicio tienen en el cuerpo. Ay. El chico de amarillo aquel, qué morbo. Entonces, tienes una boca, hijo, que Jesús. Bueno, mira, Ricardo, y yo, yo quiero haceros un regalo y me gustaría, tú sabes que yo improviso canciones, que me invento canciones con palabras que me dice la gente. Yo quiero que me digáis cada uno, y ustedes saben que esto no está preparado, eh, además lo sabéis, ¿verdad? Bueno, contigo no hablo. Pero, por, Chicho, ¿por qué no me pusiste una tía mona y no esto, hijo? Es que, es que da unos, no es que sea feo, pero comprenda. Mira, señor, yo que le he hecho a este jodido gallo, ¿verdad? ¿no? Y ahora me da la espalda, es que es mal educada, lo sé yo. Pero, pero entonces yo quisiera que, por ejemplo, mira, tú mismo. ¿eh? ¿Puedo? ¿eh? Dime una palabra. Bueno, ¿cómo te llamas? Eh, José. José, encantado. Me encantado. Encantado. Me llames hijo que no, no. <risa> Dime tú una palabra cualquiera, la que te dé la gana. Mariposa. Mariposa. Este no sabía cómo llamármelo. Este no sabía cómo llamármelo. Tiene mala baba, yo solo noté en la cara. Yo solo noté en la cara. Ya, ya venía con mala leche, me quería hundir, ya lo sé. Así tengas un hijo como yo y te crezca. Ay, por favor, ya. Ay, ¿cómo que por favor? Que me duele la boca. Te duele la boca, menos mal, hija. Un detalle, que te empieza a doler algo. Vamos. Bien. Entonces tenemos mariposa. Teresa, dime tu otra palabra. La que quieras. Rápido, que tú un, dos, tres, no soy gobierno. Flor. Flor, una mujer que está muy visto. La flor ahora, con la contaminación del otro histérico. Tú estás loca. Pues Extremadura. Extremadura, mira qué detalle. <risa> Ella que no tira para casa, qué va. O sea, una mariposa en Extremadura. Bueno, mariquita correteando por aquí, ¿verdad? <risa> qué agradable es este. <risa> y tú, Ricardo, dime otra palabra. Frontón. Frontón. Ya. Tu familia toda bien, ¿verdad? Más? Sí, gracias. Bien. Pequeñito, pero que desagradable, ¿eh? Ya voy yo con un frontón en Extremadura y una mariposa. Dime tú a mí. Hombre, jugar al frontón, por ejemplo. Hombre, ahora oh, listo, dilo, 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 hombre. Hombre, jugar al ¿Eh? frontón. Hombre, no mariposa. Dilo, Naito, Ricardo. Hombre. hombre. Bueno, entonces yo tengo mariposa, frontón. Y que era lo tuyo Extremadura. y Extremadura. Y yo os invento una canción, se va a quedar en el aire, porque no os la voy a poder grabar, pero no importa, porque luego la podéis grabar vosotros, llamáis a un familiar, ponme, ponme el vídeo, todas estas cosas, grábeme esto, ponme aquello, ya te quedas para ti, chupipichurri, jota molona, como dice el espi, que me priva. El espi es, es como yo, pero un animal, es una cosa maja. Entonces, yo te canto esta canción, os la regalo y quiero que tengáis un buen recuerdo mío. Yo espero que sigáis escogiendo premios, que os quedéis con uno maravilloso, pero sobre todo que os quedéis con algo muy bonito que creo que todos los artistas que hemos venido aquí queremos darle a la gente. Es nuestro sudor, pero con gotitas de ternura y con gotitas de cariño. Hay una amiga mía, Gloria, que sabe que eso es muy importante. Os canto una canción, me la escucha todo el populacho. Usted tapes los oídos. Y cuando diga mariposa, verá la cara que le voy a poner. ¿De dónde será este señor que tiene esa mala...? A lo mejor luego es famoso y me hunde. No será de Hacienda, ¿verdad? Bueno, yo me voy para ahí, os canto esta canción, Teresa, y antes de irme, ¿me permites que te dé un ósculo? Ha quedado fino, ¿eh? ¿Me permites, Teresiña? Reina. Ricardo, a ti te doy la mano porque somos dos hombres, no como algunos que comentan por ahí. Vamos para allá. Si no sale esto... Ay, 
Chicho, hijo mío, me ponen siempre unas cosas que vengo al programa. Teníamos Mariposa, Frontón y Extremadura. ¿Te gusta el ritmo de Bossa Nova, Teresa? Ese ritmo lento. Vais a tener niño cuando os marchéis de aquí, ya verás. Vamos allá. Yo iba paseando lentamente hacia cualquier lugar. De repente volando, volando, yo la vi pasar. De repente le dije, qué cosa más bella, dime a dónde vas. Esa mariposa de colores bellos con su libertad. Me dijo muy seria, mirando la luna. Me voy buscando amores, me voy a Extremadura. Voy a ver a Teresa, voy a ver a Ricardo. Para decirles que tengan ese niño precioso que desean tanto. Y que cuando crezca, repleto de emoción. Que vaya jugando con otros amigos en cualquier frontón. Hasta por la noche, feliz por el día, hablarle a la gente sin contar mentiras. Y algunas personas que a mí me decían, cante a la mariposa, cante a la mariposa, ya cante todavía. Y la gente me habla, voy a terminar. Porque este programa lo tienen que acabar. Gracias, Chicho, por tantos datos de felicidad. Y a vosotros que estáis locos trabajando con el ya. Teresa, te doy yo una mariposa que huele al alto como una rosa. A ti, Ricardo, te voy a regalar una tremenda emoción. Pues yo soy medio brujo. Y te voy a cantar, pensando que dentro de un año ya verás como aquella dice que ya está. Será en Extremadura, cantando una canción, será una mariposa en un frontón. Jesús, qué virilidad, no me lo puedo creer. Una mariposa loca con pelotas, perdón, los frontones otra vez. teléfono por donde llamo Moncho. Hola. Pues sí que lo he organizado. Pero tranquilo, si no pasa nada. Lo importante es que aquí está la tarjeta. No te preocupes, lo dejamos ahí y vamos a leer lo que dice la tarjeta. Ay. El programa de hoy está dedicado al mundo del espectáculo. Y si hay en nuestras noches una auténtica estrella, esta es sin duda Moncho Borrajo. Moncho que con la única compañía de su guitarra y de su ingenio llena cualquier local en el que actúe. Acabamos de ver la facilidad con que Moncho a partir de una palabra compone una canción y una letra. Y si les parece, bueno, tenemos estos eh, tres regalos, tenemos que dejar uno, pero antes, y así yo puedo reparar el teléfono, vamos a hacer una pausa, una pausa y volvemos enseguida. Mayra, ¿y qué te parece si cerramos con un aplauso muy grande, muy grande a Moncho? Me parece ¡Vamos! Muy bien. Bien, pues ya estamos de regreso y vamos a recordar lo que tenemos, porque ahora mismo tenemos que dejar uno de estos tres regalos. Está la botella de champán que vino del número de los borrachos. Aquí tenemos este teléfono que nos ha dejado Moncho Borrajo. Y este es el sombrero, pues, eh, del de número de Raúl Sender. ¿Cuál quieren dejar? Vas a elegir tú ahora, ¿eh? Yo me quedo con el teléfono porque a Moncho vamos ya. <risa> Después de la canción. Después de la canción, vamos. <risa> Pero... <risa> ahora eliges tú y ya está. Bueno, pues dejamos el sombrero. Deja el sombrero. Sí. 
Del número que acaba de ofrecernos Raúl Sender se desprende una cosa, que a pesar de la contaminación, la suciedad, los pasotas, los pedigüeños y las mujeres de dudosa profesión, Madrid es una gran ciudad y una ciudad a la que se le quiere. Lo que ocurre es que todas las grandes ciudades del mundo son gemelas en polución y pintorescos personajes. Para que ustedes hubieran podido respirar aire muy poco contaminado, les dábamos a elegir viajar a uno de estos tres paraísos. Las Islas Seychelles en el Océano Índico, o Hawái en el Océano Pacífico, o las Bermudas en el Caribe. Esta pobre gallina. <risa> por pasarme la pobre gallina. La carrera de un artista no es nada fácil. Está llena de sinsabores, de tropiezos, de dificultades y es muy, muy difícil llegar a ser una auténtica estrella. Dios mío. Te toca a ti, Tere. Pues dejo la botella. Dejamos la botella. Acabamos de ver uno de los números de la revista que actualmente está representando en Madrid Concha Velasco. Este número se llama Los Borrachos. Hablando de borrachos, seguro que ustedes se emborracharán de alegría, pero en este caso de pena, porque no se han llevado a... ¡Nuestro Chollo! ¡Ay, Más vale que la guardes para luego, por si se quieren emborrachar, ¿eh? Bueno, tarjeta por allá, por el otro lado. Y seguimos teniendo el teléfono, que nos dejó Moncho Borrajo. Tenemos aquí esto que nos ha venido del ese precioso número de Concha Velasco de Mamá, quiero ser artista. Y vamos a ver, vamos a volver a un teatro, pero en esta ocasión veremos algo que, que tienen que pasar muchos actores por ello. El actor que un director le está haciendo una prueba. Siguiente. Ah, sí. Aquí es donde coge gente para el Folie Vergés, ¿no? Está usted hablando con el director artístico del Folie Vergés. Sí, sí. ¿Usted cuál es su especialidad? ¿Es humorista? ¿Es actor cómico? ¿Cuenta chistes? Eh, no, gracioso. Yo soy, chamo, soy muy gracioso. Eh, cuento sucedidos cómicos. Eh, eh, tengo mucha gracia, los amigos se ríen, mi familia se ríe mucho, entonces eh, quiero dar este paso. Esta. Bueno, los, eh, los chansonniers, al, al principio, para, para que la gente ya empiece, eh, bailan un poquito, ¿no? Y luego ya cuentan el chiste o cantan. Pues yo tengo preparado una especie de baile. Mira, eso no es, no es, no es gran cosa. ¿Eh? Es corto, claro, porque si no la gente se aburre. La gente dice, ah, la gente es una ovación, nada más se hace. ¿Eh? Mi nieto lo hace mejor que usted. Pues será muy listo. Entonces, como ya viene una ovación, la gente se ha puesto de pie de lo del baile, ya viene el chiste que le voy a contar ahora para que vea usted. Muy bueno ese chiste. Es un chiste para la masa, o sea que no es. De, para todo el mundo lo entiende. Son, do, son unos son los 600.000 porque son de, 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 que, que negros que se van a, se meten dentro de espere, 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 no, no se vaya espere, que se meten dentro de un túnel por el otro lado que espere, que no espere, que que no que no fue como seguir ¿verdad? y por el otro lado que 200 millones de suecos en el túnel espere, no se vaya el túnel segunda la fase cuando está no le apuesto ya de no puedo para la parte de arriba y lo demás sí, sí, dice lo, el este dice, no, yo, nosotros nos hacemos los suecos, dice Jorge Lania, y, 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 y es as. A los negros. Y el, a, a los negros. ¿Y los negros que le dicen a los suecos? El, a los, eh, le dicen que, que si ya, ya, que, ya que están allí, que lo que, 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 que vaya. ¿Usted es gracioso? Sí, no, 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 espera, este. Bueno, pues tengo otro, que este ya es más. Este es en, entre fino y claro, hay tanto porno ahora, tantos chistes de ese tipo y tal, que yo ya también sé uno, porque hay que meterse en eso, porque el público también le gusta. Este es, así, así. Este es verde fuerte. ¿eh? Verde. Verde fuerte, sí. Ese... 
<risa> un conejo que está bebiendo agua. ¿no? Y hay ahí muchísimas ranas. Las ranas, claro, completamente desnudas, con sujetador, las cositas de cuernas, cosas de gasas, y bailan las... Y van a, ah, sí, las, las, todas las ranitas bailan. Y, el, y el, el conejo, que es como si fuera Boyer, que está ahí mirando... Y el conejo y el, las, 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 le dice, ah, vas a estar ahí, chas. Espere que, espere que, es que, que no, no aguanto yo mismo. Y, y, y cuando, cuando viene la, 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 la rana, se le está dando la rana, croa, croa, ven. Ya sabes que tienen pestañas gordas, y dicen las otras, pues vamos para aquí, si no veían por ahí, los adelante no veían por ahí. Entonces se ponen unos panties, todas, todas juntas, y van todas al mismo tiempo levantando la misma pierna, todas. La, 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 no va a pegar un tirón aquí. Esto es mentira, esto es mentira. Es una, por una parte del chiste. Ay, ¿cómo es, lo pasamos? Es, ese es el chiste que usted cuenta. Es el chiste que usted cuenta. Eso no se lleva, señor. Eso no se lleva. Hay que contar chistes inéditos. Chistes que no sepa nadie. Chistes graciosos. El que nos han contado esta mañana. Va un amigo. Un amigo va andando por la calle. Y entonces se encuentra que lleva una, aquí un plátano en la oreja. Y se encuentra con otro amigo. Y le dice, hola Manolo. Llevas un plátano en la oreja. Y le dice el otro, ¿cómo? Que llevas un plátano en la oreja. No te entiendo. Que llevas un plátano en la oreja. Y le dice el otro, dímelo por este lado, porque en este sitio llevo un plátano en la oreja. ¿Se ha enterado? Eso es gracioso. Muy bueno, muy eh, bueno. Eso es gracioso. Muy bueno. En primer lugar, es un tío guarro que no se puede hablar del plátano en la oreja. Eso ya está para pa empezar. ¿no? ¿Y qué quiere usted? Que, 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 que ¿Es gracioso usted? ¿Es gracioso? No, hijo, no. Bueno, pues, vamos. Queda usted despedido. Ya, no, no puedo estar parcial. Antes de que os vaya a ir a la tú, al final, primero, te lo voy a decir que le voy a arrojar lo que hizo a la madre de los rebaños. Lo pido contra los que orden la patria, porque Gibraltar siempre será un peñón. <risa> Aquí te dejo el canotier de Azores. Pero, Gloria, ¿puedes decirnos si es un buen regalo? ¡No, hija, no! El espectáculo, los actores cómicos tratan siempre de lograr una cosa, hacernos reír a mandíbula batiente. ¿Quién le toca decidir esta vez? A él. Yo ya he dejado el viajecito. Yo voy a dejar las plumas por aquello de la gallina. Un gallinero. Deja las plumas. Que sea algo mal. La carrera de un artista no es nada fácil. Está llena de sinsabores, de tropiezos, de dificultades y es muy, muy difícil llegar a ser una auténtica estrella. Para que ustedes hubieran conocido de cerca a, una, a un gran artista, hubieran ganado el poder cenar con su estrella española favorita. Cualquiera de ellas es tan amable que les aseguramos que hubieran aceptado una magnífica cena en un magnífico restaurante con su estrella preferida. Oh. ¿Qué estrella hubieran elegido? Pensarlo bien, una estrella española ¿A quién les, ¿Con quién les hubiera gustado cenar y conocer? Porque estoy segura que todas son tan amables Que ninguna se hubiera negado Yo por supuesto con Chichos ¿Teresa con Chicho? Con Chicho yo con Muchas Chicho. gracias, <risa> cenamos después del programa <risa> Mira por donde has perdido el regalo Y si te has ganado la <risa> El programa de hoy está dedicado al mundo del espectáculo. Y esta es cortita. Te toca a ti, Tere. Bueno, ahora tienen que irselo pensando porque estamos en los tres últimos regalos. No ha salido nada más. Bueno, pues yo ahora voy a llamar a los sufridores en casa y vayan pensándoselo en silencio porque los iremos dejando de uno en uno. Nuria, por favor, acércame el teléfono. Y vamos a ver. Aquí tenemos la carta, que aquí tiene la, la chapa de aluminio del tapón corona. Muy bien. La envía Teresa Martín Cubero, de la calle del Risco, Las Navas del Marqués Ávila. Y nos ha puesto aquí un, un número 4 en un círculo. Y su teléfono, claro. Vamos a ir conectando y después veré la, lo que dice el acta. Ahí está. 
sí, buenas noches. ¿Está Teresa Martín Cubero? Sí, un momentito, Paira. <risa> ¿Hola? Teresa debe estar lejos. ¿Hola? ¿Sí? ¿Hola, Teresa Martín Cubero? Sí, sí. ¿Es usted Teresa? Sí, soy yo. Sí, bueno, le habla Mayra Gómez Kent, el 1, 2, 3. Pero ya no he conocido. Ya, pero he dicho dos palabras nada más. <risa> ¿Qué he oído? Bueno, ¿quién nos contestó, Teresa? ¿Cómo? ¿Quién nos contestó? Ah, mi suegra. Bueno, pues Teresa, aquí tengo una carta suya para sufridores en casa. ¿Ha enviado muchas? Bueno, la que tengo aquí tiene un número 4 dentro de un círculo. ¿Envió siempre el mismo número o varios? No, varios. Bueno, pues el 4 es el que, que ha salido elegido en esta carta suya y vamos a ver qué es lo que le corresponde. Pues le ha correspondido un viaje, un viaje a elegir o entre a las playas de las Islas Seychelles o a Hawái o a las Bermudas. ¿Cuál elige, Teresa? Teresa, ¿cuál elige? ¿Teresa? <risa> o las Islas Seychelles, o al Hawái, o a las Bermudas. ¿A cuál de las tres elige ir? No, a Hawái. ¡A Hawái! Pues muy bien, enhorabuena. Vamos a dejar esto aquí, por si lo quiere ahora no puedo enseñarlo. Y tenemos que empezar a dejar de uno en uno. De uno en uno. ¿Qué deja en primero? ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo a lo que tú digas. Yo me quedo con el teléfono y dejo los dos sombreros. Deja uno primero y otro después. Pues aquel. Dejas este. El programa de hoy está dedicado al mundo del espectáculo. Y si el mundo del espectáculo tiene una capital, esta es sin duda Nueva York. Acaban de perder... Viajar dos semanas a Nueva York Ay, con favor. todos los gastos pagados y entradas para ver los mejores espectáculos que en estos momentos se representan en aquella gran ciudad. Por lo que nos gusta viajar además. Por favor. Pues ahora Está siguen dejando el sombrero y se quedan con el teléfono, sí. como me dijeron antes. Sí. Se quedan con el teléfono. Sí. El teléfono que nos trajo Moncho. Que nos trajo Moncho, por sí. supuesto. Pues dejamos esto. Dentro del mundo del espectáculo, los actores cómicos tratan siempre de lograr una cosa. Hacernos reír a mandíbula batiente. Por si a ustedes les agrada ver batir de mandíbulas y brillar de dientes, acaban de perder arriba chicas... ¡Todas estas dentaduras! Además de un hermoso tamaño. Con ellas y con las dos de ustedes hubieran podido reír de felicidad por haberles correspondido un apartamento en el mar menor. Y ahora llegamos con lo que se han quedado. Yo hablaba del ingenio de Moncho Borrajo y que acabábamos de ver la facilidad con la que Moncho, a partir de una palabra, compone una canción y una letra. Hablando de letras, acaban de ganar el poder elegir una de estas tres letras que ahora Naomi nos va a traer. Naomi, por favor, ¿nos quieres traer las tres letras? Muchas gracias quitar esto de aquí, porque les voy a explicar. Como ven, son tres letras de cambio y además sí. el banco del 1, 2, 3 no tiene problemas en pagarlas. Aquí tienen tres letras y son tres letras de cambio muy buenas, ya que en las tres hay dinero que pueden hacer efectivo en este mismo momento. Ahora bien, en una de ellas no hay cifras, en otra hay una sola cifra y en otra hay siete cifras. Es decir, en una... No hay cifras, en otra hay una sola cifra y en otra hay siete cifras. Pero les advierto que lo que, lo que dice es, y que yo les digo que hay dinero, 
Es decir, si aquí dice que no hay cifras, es que no hay cifras, pero puede haber una cantidad escrita en letra. Aquí donde hay una sola cifra, hay una sola cifra. Puede ser una peseta, cinco pesetas o nueve millones de pesetas. Y donde hay siete cifras, pues hay siete cifras. A lo mejor hay un millón de pesetas, pero claro, depende de dónde esté el punto. Porque si está en el 10.000, pues puede ser 10.000.00 pesetas. O siete ceros. No sé. Ahora son ustedes los que tienen que elegir una de estas tres. Ahora sí que está difícil el asunto. Venga, Tere. Que esto es un juego. ¿A ti, Teresa, por dónde te, te parece? Donde no hay cifras, porque es sí. todo lo contrario. Pero... ¿Y tú, Ricardo? Yo también no hay cifras. ¿Con cuál se quedan? Con esa, ¿no? Venga, vale. ¿Se quedan con la de no hay cifras? Exactamente. ¿Se quedan con esta? Sí. Muy bien. Con esta completamente. Es que hay que elegir a la fuerza, de modo que no podemos estar... Hay que elegir una de las tres. Claro. La que ustedes me digan como definitiva, yo esa digo que ya es vuestra. No hay cifras. ¿Se quedan con no hay cifras? Sí. Se quedan con no hay cifras. En esta letra de cambio dice siete cifras. Aquí hay siete cifras. Y estas siete cifras, vamos a ver lo que era, era un millón de pesetas. Aquí están las siete cifras. ¿Siguen con no hay cifras? Sí. Vamos a ver qué decía aquí. Aquí hay una sola cifra. Vamos a ver qué cifra era esta. Un ¡Millón de pesetas! Okay. Y esta es con la que se han quedado. Con no hay cifras porque pensaron que, bueno, el jefe siendo como es, pues iba a poner aquí lo mejor. Y lo que he puesto es... ¡Un millón de pesetas! Ha terminado el... Oh. 